Они ходят по битому стеклу, питаются только духовной пищей и могут просидеть в нирване четверть жизни. Все это о йогах, а точнее о предрассудках, связанных с ними. На деле же мы, люди, не посвященные в их культуру, о них знаем ничтожно мало. Что это за практика и что они знают обычные горожане? Сегодня постараемся найти ответ на этот вопрос. Я знаю, что это спорт, как он расслабляет тело, должен расслаблять. Как комплекс каких-то упражнений, которым занимаются, чтобы как-то развить гибкость и как-то дости, достичь как бы, спокойствия какого-то после тяжелого дня. Йога, насколько мне известно, это индийская форма физических упражнений, которые помогают, как мне кажется, и в психическом отношении. Ну, это такой вид спортивной программы, наверное, для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Им занимаются люди, которые там напряжены, наверное, сильно как-то. Йога а, – это особый вид расслабления, искусства. Я сама люблю йогу, занимаюсь ей, мне очень нравится. Я хотела бы ей заняться, вот, в плане того, чтобы привести свои мысли в порядок, прежде всего. А вот, это очень полезно сейчас. Легче, наверное, чем другие виды спорта. Сам не занимаюсь, а кто занимается, тех поддерживаю. Чакры и асаны, собака головой вниз и шавасаны – все это термины из мира йоги, а точнее крупицы из целой ее вселенной. Доказано, что йога помогает не только улучшить здоровье и физическую форму, но и помогает найти гармонию. Сидите в позе лотоса чаще и смотрите наши опросы на канале Саратова24 в утреннем шоу «Автопилот». И, возможно, вы постигнете дзен.